মহান বিজয় দিবসে শ্রেষ্ঠ সন্তানদের স্মরণ করছে জাতি সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর শ্রদ্ধা অসাম্প্রদায়িক দেশ নির্মাণে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়নের তাগিদ সব বাধা অতিক্রম করে এগিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আতশবাজিতে বিজয়ের প্রথম প্রহর উদযাপন মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সমৃদ্ধ দেশ গড়ার প্রত্যাশা সবাইকে মহান বিজয় দিবসের শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি এখনকার ইন্ডিপেন্ডেন্ট সংবাদ আপনাদের সাথে আছে আমি ফারহানা লোপা এবং আমি মুজাহিদুল ইসলাম শুনছিলেন শিরোনাম চলে যাচ্ছে বিস্তারিত সংবাদ মহান বিজয় দিবসে সাভারের জাতীয় স্মৃতিসৌধে বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভোর সাড়ে ছটার দিকে প্রথমে রাষ্ট্রপতি পরে প্রধানমন্ত্রী শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এরপর কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থাকেন তারা এ সময় বাংলাদেশ সেনাবাহিনী নৌবাহিনী ও বিমান বাহিনীর চৌকস দল রাষ্ট্রীয় স্যালুট জানায় পরে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে দলের সভাপতি শেখ হাসিনা ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান এরপর মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রীর নেতৃত্বে বীরশ্রেষ্ঠ পরিবার যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও বীর মুক্তিযোদ্ধারা পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন পরে বাংলাদেশে অবস্থানরত বিদেশি কূটনীতিক মিত্রবাহিনীর সদস্য বিভিন্ন রাজনৈতিক সামাজিক সংগঠন সহ সর্বস্তরের মানুষ পুষ্পস্তবক অর্পণ করে মহান মুক্তিযুদ্ধের শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান আত্মপ্রকাশ করে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ পাকিস্তানি সামরিক জান্তার দুই যুগের শোষণ বঞ্চনার প্রেক্ষাপটে ত্রিশ লাখ শহীদের রক্তের বিনিময়ে আসে বহু কাঙ্ক্ষিত বিজয় ক্ষুধা দারিদ্র্যমুক্ত বৈষম্যহীন অসাম্প্রদায়িক দেশের স্বপ্নে যেই জয় অর্জিত হয়েছে তার যথার্থ বাস্তবায়নের তাগিদ দিচ্ছেন বীর মুক্তিযোদ্ধারা বান্নের ভাষা আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় যে স্বাধিকার চেতনার স্ফুরণ ঘটে তা রূপ নেয় বাঙালির মুক্তি সংগ্রামে স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে পুরো জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করেন বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এরপরই একাত্তরের পঁচিশে মার্চ কাল রাতে নিরস্ত্র বাঙালির ওপর বর্বরতম আক্রমণ চালায় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী সেদিন রাতেই গ্রেপ্তারের আগে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন বঙ্গবন্ধু নয় মাসে রক্ত খুই যুদ্ধে তিরিশ লাখ শহীদের রক্তে অর্জিত হয় বাংলাদেশের স্বাধীনতা একাত্তরের ষোলোই ডিসেম্বর ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে মুক্তিবাহিনী ও ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় সেনা কমান্ডের যৌথ নেতৃত্বের কাছে আত্মসমর্পণ করে পাকিস্তান বাহিনী লাল সবুজ পতাকা ওড়ে স্বাধীন ভূমিতে নতুন দেশে স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছরে নানামুখী উন্নয়নে এগিয়ে যাচ্ছে দেশ বাড়ছে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি দারিদ্র আর দুর্যোগ মোকাবিলা করে এখন উন্নয়নশীল কাতারে বাংলাদেশ আজকে দেখবেন গ্রামে গেলে যেমন খাটি খালি পায়ে চলে না এবং মাথার উপরে ছাদ শিক্ষায় দিকে আজকে আমরা অত্যন্ত বিশেষভাবে আমরা এগিয়ে চলেছি এই স্বপ্ন আজকে পূর্ণ হতে চলেছে মুক্তিযোদ্ধাদের আমি বিশ্বাস করি যে অদূর ভবিষ্যতে যদি এই সরকার এই স্বাধীন পক্ষের শক্তির সরকার যদি ক্ষমতা থাকে ইনশাল্লাহ আমাদের যে স্বপ্ন ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের সেই স্বপ্ন পূরণ হবে তবে পঁচাত্তরের পর দীর্ঘ সময় সামরিক শাসন ও প্রতিক্রিয়াশীল চক্র ক্ষমতায় থাকায় কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন হয়নি বলে মনে করছে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি যাদেরকে আমরা আশা করেছিলাম যে একান্ন বছর পরে শতভাগ অসাম্প্রদায়িক হবেন তারা শতভাগ তো হনই নেই বরং তারা অনেক ক্ষেত্রে পিছিয়ে গেছেন মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনার ভিতরে যে অসাম্প্রদায়িক কথা ছিল যে ধর্ম নিরপেক্ষতার কথা ছিল আমাদের সংবিধানে যে জাতীয়তাবাদের কথা বলা আছে যে সমাজতন্ত্রের কথা বলা আছে বঙ্গবন্ধুর প্রত্যাশা অনুযায়ী সে বাংলাদেশটা অবশ্যই ফিরে আসবে যদি আমরা সম্মিলিতভাবে মুক্তিযুদ্ধের পবিত্র ভিতের ওপর দাঁড়াতে পারি মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ বিনির্মাণের তাগিদ মুক্তিযোদ্ধাদের অনিমেশ কর ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা
মন বিজয় দিবসে শ্রদ্ধা নিবেদন সহ নানা কর্মসূচির খবর জানাচ্ছেন চট্টগ্রাম থেকে আমাদের সহকর্মী চট্টগ্রাম থেকে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী অনুপম শীল অনুপম দিন জুড়ে কি ধরনের কর্মসূচি আজকে থাকছে এবং ইতিমধ্যে আসলে কি কার্যক্রমগুলো শুরু হয়ে গেছে আধা ঘন্টা আগে আমরা এখন আছি চট্টগ্রামের মিউনিসিপাল মডেল হাই স্কুল প্রাঙ্গণে এবং এখানে আসলে মূলত এখন অস্থায়ী শহীদ মিনারে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হচ্ছে মূলত চট্টগ্রামের যে শহীদ মিনারটি ছিল সেখানে নির্মাণ কাজ চলায় এই ব্যবস্থাপনাটি গত এক বছর ধরে এখানে হচ্ছে এবং সেই হিসেবে এই প্রথমেই চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র এরপরে চট্টগ্রামের যে বিভিন্ন যে সরকারি দপ্তরগুলো আছে সেই সরকারি দপ্তরের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাগুলো সেখানে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন এখন কিন্তু ইতিমধ্যে সাধারণ মানুষের জন্য এই শহীদ মিনারে যে অর্থাৎ শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের যে বিষয়টি সেটি খুলে দেওয়া হয়েছে ইতিমধ্যে আমরা দেখেছি এখানে চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসক চট্টগ্রামের চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশের কমিশনার এবং চট্টগ্রাম রেঞ্জের ডিআইজি সহ প্রশাসনের উদ্ধতন কর্মকর্তা বৃন্দ এবং বিশেষ করে মুক্তিযোদ্ধারা চট্টগ্রাম জেলা ইউনিট কমান্ড চট্টগ্রাম মহানগর ইউনিট কমান্ড এই মুক্তিযোদ্ধারা এখানে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন ইতিমধ্যে এখন কিন্তু আস্তে আস্তে বিভিন্ন স্তরের সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠন বিভিন্ন যে রাজনৈতিক সংগঠনগুলো তারা কিন্তু আসতে শুরু করেছে এবং আজকে সারা দিন ধরেই এই শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের যে বিষয়টি সেটি চলবে ইতিমধ্যে চট্টগ্রাম এইখানে যে অস্থায়ী শহীদ মিনার যেটি তৈরি করা হয়েছে সেখানে কিন্তু যে এই শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্য যে ধরনের প্রস্তুতি বা যে ধরনের আয়োজন থাকা উচিত বা দরকার সেটি নেওয়া হয়েছে আর আইন শৃঙ্খলা রক্ষার কথা যদি বলি ইতিমধ্যে কিন্তু পুরো এলাকা থেকে ঘিরে প্রায় আমরা এই যে স্কুল বা এই শহীদ মিনার প্রাঙ্গণের সামনে যে রাস্তাটি আছে সেটি কিন্তু দুই পাশে অর্থাৎ চট্টগ্রাম নিউ মার্কেট থেকে এদিকে আমতল মোড় পর্যন্ত এটি যে যান চলাচল সেটি কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে যাতে এখানে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে আসা সাধারণ মানুষরা কোনো ধরনের ঝামেলায় না পড়েন অর্থাৎ বিশেষ করে যানবাহন জনিত কোনো ঝামেলায় না পড়েন তো আমরা অন্যান্য বছরে যেটি দেখি যে এই বেলা গড়ানোর সাথে সাথে সাধারণ মানুষ কিন্তু শহীদ মিনারে এসে ভিড় করতে শুরু করেন এবারও তার ব্যত্য ঘটেনি ইতিমধ্যে বিভিন্ন স্তরের মানুষজন আসতে শুরু করেছে এর বাইরেও চট্টগ্রামে কিন্তু অনেকগুলো অনুষ্ঠান এই বিজয় দিবসকে কেন্দ্র করে রয়েছে বিশেষ করে আমরা যদি বলি চট্টগ্রাম শিল্পকলা একাডেমি এবং চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসন এর বাইরে চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাব চট্টগ্রাম সাংবাদিক ইউনিয়ন তারা কিন্তু আলাদা আলাদা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে অন্যান্য বছরের মতো এবারও এই চট্টগ্রাম এম এ আজিজ স্টেডিয়াম প্রাঙ্গণে বিশেষ কুচকাওয়াজ যেটি শিশু কিশোরদের কুচকাওয়াজ সেটির আয়োজন করা হয়েছে এছাড়াও আমরা দেখি যে আজকে সূর্যোদয়ের সাথে সাথে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে তোপধ্বনির মাধ্যমে মহান বিজয় দিবসের কার্যক্রম শুরু হয়েছে আর জেলা প্রশাসন মূলত তিন দিন ব্যাপী এই অনুষ্ঠানটি শুরু করেছে গতকাল থেকে যেটি শুরু হয়েছে গতকালকে চট্টগ্রাম জেলা শিল্পকলা একাডেমি এবং শিশু একাডেমিতে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক শিশু কিশোরদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়েছিল এবং রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল এবং আজকে এই পুষ্পস্তব কল্পনার পাশাপাশি আমরা চট্টগ্রামে যে এম এ আজিজ স্টেডিয়াম রয়েছে সেখানে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সংবর্ধনা দেওয়া হবে এছাড়াও বর্ণাঠ কুচকাওয়াজ যেটি বলছি সেটি আয়োজন করা হয়েছে এর বাইরে চট্টগ্রামের বিভিন্ন সিনেমা হলগুলোতে চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক বিভিন্ন চলচ্চিত্র যেটি বিনা মানে বিনা খরচে সাধারণ শিশু কিশোররা যাতে দেখতে পারে সেই ব্যবস্থাটি নেওয়া হয়েছে এর বা এছাড়াও চট্টগ্রামের বিভিন্ন স্থানে এলইডি স্ক্রিনের মাধ্যমে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ বিরোধী কার্যক্রমে জনমত সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন ধরনের তথ্যচিত্র এবং আলোচনা এই বিষয়গুলো প্রচার করা হচ্ছে আর এর বাইরে এই মহান বিজয় দিবসে যে ত্রিশ লক্ষ শহীদ এবং যারা এর পরে মুক্তিযোদ্ধ যে সমস্ত মুক্তিযোদ্ধারা মারা গেছেন তাদের স্মরণে চট্টগ্রামের বিভিন্ন মসজিদে বিভিন্ন মন্দিরে বিভিন্ন প্রার্থনালয়ে বিশেষ প্রার্থনার ব্যবস্থা করা হয়েছে আর জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে আরও যেটি জানানো হয়েছে যে বিজয় দিবসকে কেন্দ্র করে হাসপাতাল জেলখানা বৃদ্ধাশ্রম এতিমখানা শিশু পরিবার এবং ভবগুড়ে যে আশ্রয় কেন্দ্রগুলো আছে সেখানে আজকে বিশেষ খাবার পরিবেশন করা হবে এছাড়াও আমরা দেখেছি শিশু কিশোরদের মধ্যে কুচকাওয়াজের বাইরেও এখানে ক্রিকেট টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়েছে 
ফুটবলের টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়েছে এছাড়া আজকে বিকেলে চট্টগ্রামে মেয়াজিজ স্টেডিয়ামে সিজে কেএস অর্থাৎ চট্টগ্রাম জেলা ক্রীড়া সংস্থা এবং বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার মধ্যে একটি প্রীতি ফুটবল ম্যাচের আয়োজন করা হয়েছে আর সব আগামীকালকের যে আয়োজন তাতে চট্টগ্রাম হানাদার মুক্ত দিবস সেই উপলক্ষে একটা আলোচনা সভা চট্টগ্রামের সার্কিট হাউজের সম্মেলন কক্ষে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে আয়োজন করা হয়েছে অর্থাৎ নানা ধরনের বর্ণির বর্ণির আয়োজনের মধ্য দিয়ে কিন্তু এই বিজয় মহান বিজয় দিবসের যে আয়োজন সেটি করা হয়েছে এবং আমরা কিছুক্ষণ আগেই কথা বলছিলাম চট্টগ্রাম আমের যে মুক্তিযোদ্ধা চট্টগ্রাম মহানগর মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডের যিনি কমান্ডার তার সাথে তিনি বলছেন যে যে চেতনাকে সামনে রেখে মুক্তিযুদ্ধে তারা গিয়েছিলেন তার মধ্যে কিন্তু একটি বিষয় এখনো তাদেরকে তারা বলছে যে একটি বিষয়কে নিয়ে তাদের যে যুদ্ধ সেটি এখনো চলছে সেটি মূলত সমাজের বিভিন্ন স্তরে যে বিশেষ করে প্রতিক্রিয়াশীল প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর যে সাম্প্রদায়িক মনোভাব সেটি এখনো সমাজ থেকে দূর করা যায়নি নতুবা সমাজের বিভিন্ন স্তরে যে উন্নয়ন বা সমাজের বিভিন্ন স্তরে যে মানুষ সাধারণ মানুষের মধ্যে বা যেই চেতনাকে চিন্তাকে সামনে রেখে তারা যুদ্ধ করেছিলেন সেই জায়গাটিতে হয়তো বেশ ভালো একটি অগ্রগতি বাংলাদেশের হয়েছে কিন্তু সাম্প্রদায়িকতা বা প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর আসফালন বিশেষ করে জঙ্গিবাদের মতো যে বিষয়গুলো সমাজের বিভিন্ন স্তরে ছড়িয়ে পড়ছে এই বিষয়গুলো থেকে অতি শীঘ্রই বের আসা বের হয়ে আসা দরকার এছাড়া প্রশাসনের বিভিন্ন কর্মকর্তারা যেটি বলেছেন যে সরকারের নানা মুখী উদ্যোগ এবং সরকারের নানা ধরনের কর্মকাণ্ডের ফলে দেশে যে বর্তমান সামগ্রিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বা উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা চলছে সেটি এগিয়ে নেওয়ার জন্য সাধারণ মানুষের আসলে বড় ধরনের একটি অংশগ্রহণ জরুরি না হলে এই সমস্ত উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সামনের দিকে এগিয়ে নেওয়া কঠিন হবে তবে বাস্তবতা হচ্ছে এই মুহূর্তে এখনো পর্যন্ত কিন্তু আমরা এখানে রাজনৈতিক যে বিভিন্ন দলগুলো আছে তাদের কিন্তু কোনো প্রতিনিধি এখনো এসে পৌঁছান নেই তাহলে হয়তো এই এলাকাটি আরও বর্ণাঢ্য রং ধারণ করত তবে আমরা বিভিন্ন যতটুক মানে দেখেছি যে অন্যান্য সময়গুলোতে যে হয়তো আটটার পরে আস্তে আস্তে বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠনরাও প্রতিনিধিরাও এখানে আসতে শুরু করবেন মূলত এই পুরো আর এই পুরো এলাকাটিকে ঘিরে আমরা যেটি দেখছি যে নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনার কথা সকল শুরুতে বলছিলাম যে বিভিন্ন স্থানে কিন্তু যে এখানে এই পুরো এলাকাটি এখানে নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো হয়েছে সেই প্রেক্ষাপটে এখানে আসলে যারা আসছেন তাদেরকে একটি আর্চয়ের মধ্য দিয়ে একটি তল্লাশির ভেতর দিয়ে আসছে হচ্ছে এবং পুলিশের পক্ষ থেকে যেটি জানানো হয়েছে যে এই বিজয় দিবসের শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের অনুষ্ঠানকে ঘিরে পাশাপাশি নগরের অন্যান্য এলাকায় যে অনুষ্ঠানগুলো আছে সেই অনুষ্ঠানগুলোকে ঘিরে যাতে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে সেই ধরনের ব্যবস্থাপনাই তারা নিচ্ছেন যে অনুপম সার্বিক উৎসবের আয়োজনে সেজেছে চট্টগ্রাম এবং বিজয় দিবসের সারা দিন ব্যাপী উদযাপনের কর্মসূচি জানাচ্ছিলেন চট্টগ্রাম থেকে আমাদের সহকর্মী অনুপম সিং বিজয়ের মাত্র সাড়ে তিন বছরের মাথায় একশো ছাব্বিশটি দেশ বাংলাদেশকে স্বাধীন সার্বভৌম দেশের স্বীকৃতি দেয় আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আদায়ে জাদুর কাঠি ছিল জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কূটনৈতিক পারদর্শিতা সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব কারো সঙ্গে বৈরিতা নয় বঙ্গবন্ধুর এই আদর্শ আজ বিশ্বব্যাপী নন্দিত মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে একাত্তরের ছয় ডিসেম্বর বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দেয় ভুটান ও ভারত স্বাধীন দেশে ফিরে প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একদিকে যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনে কাজ করেন অন্যদিকে মাতৃভূমির স্বীকৃতি আদায়ে চালিয়ে গেছেন কূটনৈতিক তৎপরতা এই সারে তিন বছরে আমরা প্রায় একশো একশো ছাব্বিশটি দেশের স্বীকৃতি অর্জন করেছি বঙ্গবন্ধুর এই ফরেন পলিসির কারণে সারা পৃথিবীর দেশ কেউ কেউ ছোটোখাটো কোনো ইস্যুতে হইচই করতে পারে কিন্তু উই হ্যাভ এ গুড রিলেশনশিপ অল দি কান্ট্রিজ অফ দ্য ওয়ার্ল্ড ভারত সোভিয়েত ইউনিয়ন মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে থাকলেও পাকিস্তানের অপপ্রচারের কারণে বাংলাদেশের প্রতি বিমুখ ছিল মুসলিম বিশ্ব যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মতো পরাশক্তিগুলো এদের সমর্থন আদায় সহ জাতিসংঘের সদস্য পদ পেতে কূটনৈতিক কৌশল নেন বঙ্গবন্ধু উনিশশো চুয়াত্তর সালের বাইশ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয় একই বছর পায় জাতিসংঘের সদস্য পদ ষাট দিনের মাথায় ভারতীয় সৈন্য চলে গেল জাস্ট ইম্যাজিন তখন সারা বিশ্ব দেখল পাকিস্তান যে প্রচারণা করেছে এটা একের মিথ্যা বাংলাদেশ স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র চীন 
তখনও স্বীকৃতি দেয়নি বাংলাদেশকে সেই সময় বাণিজ্যকে সামনে নিয়ে আসেন বঙ্গবন্ধু চায়না বিক্রির জন্য প্রস্তাব দিল তাদের কয়লার দাম একটু বেশি সুতরাং আমাদের সেক্রেটারি যিনি ছিলেন বললেন স্যার দাম বেশি এটা নেওয়া যাবে না আমার বস মন্ত্রী সাহেব তখন বঙ্গবন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ করেন আমিও সাথে ছিলাম বঙ্গবন্ধু কিচ্ছু জিজ্ঞেস করল না অনুমোদন দিয়ে দিলেন আর বললেন দেওয়ান সাহেব ব্যবসা হলে স্বীকৃতি হবে বঙ্গবন্ধু একেবারে ঠিক ঠিকভাবে কোথায় কি করতে হবে এই যে শক্তি শক্তি এবং কম্প্রিহেন্স আন্ডারস্ট্যান্ডিং দিস ইজ অ্যামেজিং স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে পৃথিবীর বুকে সমাদৃত বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বঙ্গবন্ধুর ব্যাপক কূটনৈতিক তৎপরতাই ভিত রচনা করে স্বাধীন বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির মহান বিজয় দিবসের খবর জানাতে এই মুহূর্তে বগুড়া থেকে যোগ দিয়েছেন সহকর্মী হাসিবুর রহমান হাসিব সারা দেশ জুড়ে আজ নানা আয়োজন রয়েছে বগুড়াতে এই মুহূর্তে কি ধরনের কর্মসূচি চলছে আর দিনব্যাপী কি কি কর্মসূচি রয়েছে বিস্তারিত জানাবেন সকাল ছটা চল্লিশ মিনিটে মুক্তির ফুলবালি এই স্মৃতিসৌধে মূলত শ্রদ্ধা নিবেদনের মধ্য দিয়ে দিনের কর্মসূচি শুরু হয়েছে সকাল ছয়টা চল্লিশ মিনিটে প্রথম জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে এখানে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয় এরপর পরই জেলা পুলিশের পক্ষ থেকেও শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয় এবং এরপর একের পর এক সরকারের বিভিন্ন দপ্তর সামাজিক সংগঠন এবং অন্যান্য যে সামাজিক সংগঠনগুলোর পাশাপাশি রাজনৈতিক দলগুলো রয়েছে তাদের পক্ষ থেকেও মুক্তির ফুলবাড়ি এবং শহীদ শহীদ খোকন পার্কে মূলত শ্রদ্ধা জানানোর কাজ শুরু হয় এখন চলছে শহীদ দের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর পাশাপাশি কিছু আলোচনা সভার আয়োজন আর কুচকাওয়াজের জন্য প্রস্তুত করা হচ্ছে শহীদ চান্দু স্টেডিয়াম যেখানে কুচকাওয়াজের পাশাপাশি ছাত্র বা শিক্ষার্থীদের ডিসপ্লেও থাকবে এবং এই ডিসপ্লেতেই মূলত নানা ধরনের খেলাধুলার বিষয়টি দেখানো হবে এবং সেই জন্যই আমরা যে প্রস্তুতিটা এখানে দেখতে পাচ্ছি সেটি মূলত এখন শ্রদ্ধা নিবেদনের পর্বটি এখন গুরুত্বপূর্ণ আছে এর পরে থাকবে শুটিং প্রতিযোগিতা চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা এবং আপনাকে জানিয়ে রাখি যে এই বিশেষ দিনের জন্য বিশেষ মোনাজাতেরও ব্যবস্থা রাখা হয়েছে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোতে বিশেষ করে মসজিদ মন্দির গির্জার মতো যেসব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান রয়েছে সেই ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোতে বিশেষ মোনাজাতের বা প্রার্থনার আয়োজন রাখা হয়েছে একই সাথে উন্নতমানের খাবারেরও ব্যবস্থা রাখা হয়েছে কারাগারগুলোতে হাসপাতালগুলোতে আর একটা বিষয় জানিয়ে রাখি যে এইবারের আয়োজন আমাকে কাছে মনে হয়েছে যে অন্যান্য বাসিকবারের তুলনায় একটি বেশি প্রাণবন্ত বেশি উচ্ছ্বাসপূর্ণ এবং মুক্তিযুদ্ধের যে বিষয়গুলো সেটি এবার যেন একটু বেশ ভালোভাবে উপস্থাপনের যে চেষ্টা সেটিতে আমি একটা আলাদা ধরনের মাত্রা দেখতে পাচ্ছি আর এর পাশাপাশি আমরা যে বিষয়গুলো দেখতে পাচ্ছি যে আগামী দুই দিন পর্যন্ত নানা ধরনের কর্মসূচি রয়েছে জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে এই প্রজন্মের শিশুদেরকে জানানোর জন্য বা এই প্রজন্মের শিক্ষার্থীদেরকে জানানোর জন্য আয়োজন করা হয়েছে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক আলোকচিত্র প্রদর্শনীর একই সাথে রাখা হয়েছে আগামীকাল যারা পুলিশ মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে বাংলাদেশের স্বাধীনতার অর্জনে বড় ভূমিকা রেখেছে তাদেরকে সম্মান জানানোর জন্য শ্রদ্ধা জানানোর জন্য বিশেষ একটি আয়োজন সব মিলিয়ে আজকে দিনটি মূলত একটি উৎসবমুখর পরিবেশের মধ্য দিয়ে পাঠ করবে বগুড়ার সাধারণ মানুষ সহ সর্বস্তরের মানুষ আর আমরা এটিও দেখতে পেয়েছি যে এই যে আয়োজনগুলো এখানে মানুষের সম্পৃক্ততা ধীরে ধীরে বাড়ছে যতটাই বেলা গড়িয়ে বেশি হচ্ছে ততটাই মানুষের সম্পৃক্ততাও আমরা বেশি দেখতে পাচ্ছি উৎসবমুখর পরিবেশে সারা দেশের মতো বগুড়াতেও পালিত হচ্ছে মহান বিজয় দিবস সেই খবর জানাচ্ছিলেন সহকর্মী হাসিবুর রহমান আতশবাজি ফানুস উড়িয়ে বিজয় দিবসের প্রথম প্রহর উদযাপন করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা এই উৎসবে সামিল হন রাজধানীবাসীও সবারই প্রত্যাশা মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধারণ করে সমৃদ্ধ দেশ করা রাত বারোটা বনির আতশবাজিতে আলোকিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি এলাকা ছিল ফানুস আর বিজয় দিবস উদযাপনে এই আয়োজন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের এখানে আগুন জ্বালাই আমরা নাচি গান গাই আমরা হচ্ছে কি নিজেদের মধ্যে কি একটা সম্প্রীতি সবার মধ্যে একটা সম্প্রীতির মতো একটা ব্যাপার হয় প্রতি বছরই এটা করা হয় দিনটি উপলক্ষে পুরো ক্যাম্পাসই পেয়েছে নতুন চেহারা আর শিক্ষার্থীদের কণ্ঠে ছিল অসাম্প্রদায়িক বৈষম্যহীন দেশ গড়ার প্রত্যয় মহান মুক্তিযুদ্ধের যে লক্ষ্য উদ্দেশ্য ছিল এই লক্ষ্য উদ্দেশ্যের বাংলাদেশ গড়ার জন্য সোনার বাংলাদেশ গড়ার জন্য 
তাদের সশ জায়গা থেকে কাজ করে আগামী প্রজন্ম এগিয়ে যাবে এবং বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে এই প্রত্যাশা এই দেশটাকে আমরা যেন সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি এবং দেশকে ভালো রাখার জন্য আমাদের আরো যা যা করার দরকার আমরা তার জন্য করতে পারি এবং আমাদের দেশকে বেশ বেশি ভালোবাসতে পারি এই আয়োজনে রাজধানীর নানা জায়গা থেকে সপরিবারে অংশ নিয়েছেন নগরবাসী তো জানতে হবে 16 ডিসেম্বর কি কিভাবে স্বাধীনতা আসছে বাংলাদেশ কিভাবে হইছে এর জন্য এটা দেখানোর জন্য নিয়ে আসি জানানোর জন্য নিয়ে আসি আতশবাজি ফাটাচ্ছে এর জন্য ভালো লাগছে এখানে অনেক ভালো লাগছে এখানে অনেক অনেক মজা হলো এখানে আর পারস্পর উড়ানো দেখলাম এছাড়া কেসির পায়দা চত্বরে ছিল মনোমুগ্ধকর কনসার্টও নুরে আলম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা দেখছেন ইন্ডিপেন্ডেন্ট সংবাদ একটা ভিডিওতে নিচ্ছে ভিডিওতে পর্দা দেখবেন মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশীদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে অংশ নিয়েছিল ভারতের সশস্ত্র বাহিনী প্রাণ দেন প্রায় এক ভারতীয় সেনা রাজশাহীতে মহান বিজয় দিবসের প্রথম প্রহরে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানায় আওয়ামী লীগ বিএনপি সহ বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতাকর্মীরা রাত বারোটা এক মিনিটে রাজশাহী কলেজ শহীদ মিনারে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান মহানগর আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ আলী কামাল সাধারণ সম্পাদক ডাব্লু সরকার সহ আওয়ামী লীগের বিভিন্ন সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এরপর সেখানে শ্রদ্ধা জানান বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব মিজানুর রহমান মিনু সহ দলের নেতাকর্মীরা রংপুরে বিজয় দিবসের প্রথম প্রহরে শহীদ মিনারে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান রংপুর সিটি কর্পোরেশনের সাবেক মেয়র সহ জেলা ও মহানগর জাতীয় পার্টির নেতাকর্মীরা এছাড়াও মহানগর ও জেলা বিএনপি জাসদ বাসদ সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানায় মহান বিজয় দিবসে শ্রদ্ধা নিবেদন সহ নানা কর্মসূচির খবর জানাতে রাজশাহী থেকে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী মুস্তাফিজুর রহমান মুস্তাফিজ সকাল থেকে কি ধরনের আয়োজন দেখছেন এবং সারা দিন ব্যাপী কি কি উদযাপনের কর্মসূচি থাকছে সকাল থেকে কিন্তু সকাল অন্তত সাতটা থেকে রাজশাহী যে যে শহীদ মিনারগুলো রয়েছে সেখান থেকে এই বিভিন্ন স্তরের মানুষ কিন্তু ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন অর্থাৎ যাদের রক্তদানের আত্মত্যাগের মাধ্যম দিয়ে আজকে এই দিবস অর্থাৎ বিজয় অর্জন হয়েছিল সেটিকে স্মরণ করতে আজকে হাজারো মানুষের কিন্তু ঢল নেমেছে আপনি আমরা এখন আছি রাজশাহী কোর্ট চত্বরের শহীদ মিনারে সেখানে সেখানে সর্বস্তরের মানুষ এবং এখানে আমরা এখানে এখানে অবস্থান করছি এইখানে সেই জেলা পুলিশ রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশ জেলা পরিষদ এবং জেলা প্রশাসক মহানগর রাজশাহী বিভাগীয় কমিশনার আর শহর সর্বস্তরের মানুষ কিন্তু এখানে অপেক্ষা করছেন অর্থাৎ এইখান থেকে সকাল আর কিছুক্ষণের মধ্যে অর্থাৎ সাড়ে সাতটা নাগাদ কিন্তু এখান থেকে এখানে ফুল দেওয়া শুরু হবে এখানে সবাই আপনারা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে সবাই অপেক্ষা করছেন এবং ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানানোর জন্য জাতির বীর সন্তানদের জাতির আত্মত্যাগের মাধ্যম দিয়ে লাল সবুজের পতাকা অর্জিত হয়েছে অর্থাৎ বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছিল আজকে এখানে আমরা অবস্থান করছি এখানে এসছি এখান থেকে জানতে পারছি যে এখানে যারা যারা এখানে এসছেন সকাল থেকে অর্থাৎ রাজশাহীতে কিন্তু এখন বেশ শীত অনুভূত হচ্ছে সব কিছু উপেক্ষা করে কিন্তু সাধারণ সর্বস্তরের মানুষ এসছেন শ্রদ্ধা জানানোর জন্য তাদের একটি প্রত্যাশা যে 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 আত্মত্যাগের মাধ্যম দিয়ে বাংলাদেশ অর্জন হয়েছিল বা বাংলাদেশে অর্জিত যে লক্ষ্যমাত্রা সেটি যেন অব্যাহত থাকে এবং বঙ্গবন্ধু যে কাঙ্ক্ষিত সোনার বাংলা সেটি যেন তারা গড়ে তুলতে পারে সেই শপথ নিয়ে কিন্তু আজকে এখানে মানুষ এখানে অবস্থান করছে এবং সারা দেশের মতো রাজশাহী সেজেছে উৎসবের নগরীতে এবং সেখানকার বিজয় দিবস উদযাপনের কর্মসূচি নিয়ে জানাচ্ছিলেন সহকর্মী মুস্তাফিজুর রহমান মহান বিজয় দিবসের খবর জানাতে এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন সহকর্মী এজাজুর রহমান সরাসরি চলে যাচ্ছি তার কাছে এজাজ সারা দেশেই তো উৎসব মুখর পরিবেশে মহান বিজয় দিবস পালিত হচ্ছে আপনি এই মুহূর্তে কি ধরনের কর্মসূচি দেখছেন আমাদেরকে বিস্তারিত জানাবেন
সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে ভোর সাড়ে ছয়টার দিকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তিনি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এবং একই সঙ্গে রাষ্ট্রপতি তিনিও শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন এবং তারা এই শ্রদ্ধা নিবেদনের পর স্পিকার তিনিও শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন এবং এই রাষ্ট্রের শীর্ষ পর্যায়ের এই শ্রদ্ধা নিবেদনের পরপর তারা যখন স্মৃতিসৌধ প্রাঙ্গণ ত্যাগ করেন সাতটার দিকে তারপরে সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে এবং উন্মুক্ত করে দেওয়ার পরপরই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সবার স্মৃতিসৌধে মানুষের ঢল নেমেছে যেহেতু খুব সকাল বেলা যদিও তীব্র শীত দেখা যাচ্ছে কিন্তু তারপরেও সাধারণ মানুষ স্মৃতিসৌধের ঠিক গেটের বাইরে বিপুল সংখ্যক মানুষ উন্মুখ হয়েছিলেন কখন তারা ভিতরে প্রবেশ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করবেন আর প্রধানমন্ত্রী এবং রাষ্ট্রপতির তার শ্রদ্ধা নিবেদনের পরই উন্মুক্ত করে দেওয়ার পরই সর্বসাধারণ একদম একসঙ্গে ভিতরে ঢুকে যায় এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি এখন এই মুহূর্তে সারিবদ্ধভাবে সাধারণ মানুষ ভিতরে প্রবেশ করছে এবং স সব প্রতিষ্ঠান বা নিজস্ব ব্যানার রাজনৈতিক দল হলে তারা তাদের ব্যানার এবং অন্যান্য যে প্রতিষ্ঠানগুলো রয়েছে সরকারি বেসরকারি স্বায়ত্তশাসিত থেকে শুরু করে যে যে ব্যানারে আসছেন স্মৃতিসৌধে তারা এসে শ্রদ্ধা নিবেদন করছেন এর বাইরেও সাধারণ মানুষ কিন্তু রয়েছে আশেপাশের যে সকল সাভার আশুলিয়া থেকে শুরু করে অন্যান্য জায়গাগুলো ঢাকা জেলার বিভিন্ন এলাকার যারা রয়েছে সাধারণ মানুষ তারাও কিন্তু এসে উপস্থিত হয়েছে এবং তারা একে একে শ্রদ্ধা নিবেদন করছেন এবং স্মৃতিসৌধের ঠিক সামনের যে মঞ্চটি রয়েছে সেই মঞ্চের সামনে সবাই সারিবদ্ধভাবে এসে দাঁড়াচ্ছেন এবং শ্রদ্ধা নিবেদন করছেন একটি বিষয় লক্ষণীয় সাধারণ মানুষ যারা আসছেন এবং যারা বিভিন্ন ব্যানারে আসছেন তাদের সঙ্গে যতটুকু কথা হলো আমার তারা বলছেন যে স্বাধীনতার যে এবং বিজয়ের যে একান্ন বছরে এসে আমরা পদার্পণ করলাম বাংলাদেশ এ সমসাময়িক সময়ে যার যেসব দেশ স্বাধীনতা লাভ করেছিল তারা আজ অনেক দেশই উন্নত বিশ্বে রূপান্তরিত হয়েছে অনেক দেশই বেশ উন্নত হয়েছে এবং অশুধু অর্থনৈতিকভাবে না নানাভাবেও তাদের দেশগুলো উন্নত হয়েছে এবং একইভাবে বাংলাদেশে কিন্তু অর্থনৈতিকভাবেও যথেষ্ট স্বাবলম্বী স্বাবলম্বিত অর্জন করেছে এবং এই যে বাংলাদেশের প্রভূত উন্নয়ন প্রভূত উন্নতি সেটি কিন্তু চোখে পড়ার মতো উন্নত দেশগুলোও কিন্তু এখন বাংলাদেশকে ধর্তব্যের মধ্যে নেয় এবং রাইজিং বাংলাদেশ হিসেবে তাদেরকে ট্রিট করে এই বিষয়গুলো তাদের মাঝে উঠে আসছে এবং যে সকল ইকোনমিস্ট যারা রয়েছেন যারা বলেছিল ওই সময়ে বাংলাদেশ তলাবিহীন ঝুড়ির দেশ সেই তলাবিহীন ঝুড়ির দেশ থেকে কিন্তু উচ্চে গেছি আমরা এবং একটি উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশের দিকে কিন্তু আমরা ধাবিত হচ্ছি সুতরাং এই জায়গাগুলো উল্লেখ করার মতো অর্জন আমাদের এই স্বাধীনতার বিজয়ের একান্ন বছরে এসে তবে কিছু কিছু আক্ষেপ কিন্তু সাধারণ মানুষের মধ্যে রয়েছে বা সচেতন নাগরিক সমাজের মধ্যেও রয়েছে সেটি হচ্ছে যে তারা বলছেন যে যে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে যে শোষণ বঞ্চনামুক্ত সমাজ বিনির্মাণের স্বপ্নে বাংলাদেশের যাত্রা শুরু হয়েছিল সেটি আজও পুরোপুরি অর্জিত হয়নি এখনও রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে যে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ যেটা দরকার গণতন্ত্রের যে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ সেটি কিন্তু এখনও অর্জিত হয়নি এই জায়গাগুলোতে আমাদের বাংলাদেশের আরও কাজ করার সময় সুযোগ রয়েছে এবং সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ সেটিও কিন্তু অর্জিত হয়নি এখনো আমাদের মধ্যে বিভেদ রয়েছে বিভক্তি রয়েছে এখনো নির্বাচন ব্যবস্থা থেকে শুরু করে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে যে পরমত সহিংসতার যে ব্যাপারগুলো রয়েছে সেটি কিন্তু যথেষ্ট অভাব রয়েছে আমাদের সুতরাং এই জায়গাগুলোতে আমাদেরকে সক্ষমতা অর্জন করতে হবে আমাদেরকে সচেতন হতে হবে রাষ্ট্রে বা দেশের মধ্যে সুশাসন বা গুড গভর্নেন্স যেটি বলে সেটি নিশ্চিত করতে হবে এই জায়গাগুলো যদি অর্জিত হয়ে যায় তবে বলা যায় যে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সাথে আমাদের রাজনৈতিক যে মুক্তিগুলো সেটি যদি অর্জিত হয় তবে নিঃসন্দেহে বাংলাদেশ আগামীর দিনগুলোতে বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে জাতীয় স্মৃতিসৌধে রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রী শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের পর এই মুহূর্তে জনসাধারণের ঢল নেমেছে সেখান থেকে সর্বশেষ জানাছিলেন সহকর্মী এজাজুর রহমান একাত্তরের রণাঙ্গনে বাঙালির কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করেছেন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সদস্যরা পাহাড় থেকে সমতল সবখানেই ছিল তাদের উপস্থিতি তাদের মধ্যে শুধু উক্ক চিং মারমা বীর বিক্রম উপাধি পেলেও অনেকেরই মেলেনি স্বীকৃতি পরাধীনতার শৃঙ্খল ভাঙতে নয় মাসের লড়াই লাখো মানুষের জীবন উৎসর্গ সম্ভ্রম হানি তারপরই আসে কাঙ্ক্ষিত সেই স্বাধীনতা একাত্তরে সেই রণাঙ্গনে বাঙালির সঙ্গে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সদস্যরা 
খাগড়াছড়ির নিজ প্রাসাদে শরণার্থীদের আশ্রয় দিয়েছিলেন মং রাজা প্রুসাইন রসদ দিয়েছিলেন মুক্তিযোদ্ধাদের ভারতে প্রশিক্ষণ শেষে যুদ্ধ করেন আখাউড়ায় উনিশশো সালে তার মৃত্যু হলেও মেলেনি মুক্তিযোদ্ধার স্বীকৃতি চাকমা রাজা ত্রিদীপ রায়ের অনুসারীরা স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরোধিতা করলেও মানবেন্দ্র লারমার নেতৃত্বে যুদ্ধ করেছে ত্রিপুরা চাকমারা গারো হাজঙ্গের তেরোশো মুক্তিযোদ্ধাদের নাম আছে তালিকায় তাদের সঙ্গে মণিপুরি সাঁওতাল মারমা চাকমা ত্রিপুরা ওরাও মুন্ডা রাখাইনরা যুদ্ধ করলেও অনেকেরই মেনেনি স্বীকৃতি রংপুর ক্যান্টনমেন্ট তীর ধনুক নিয়ে আক্রমণে যে বুদু রাও নেতৃত্ব দিয়েছিলেন দেশ স্বাধীনের পর ফিরে এসে তাকে আবার দেশান্তর হতে হয়েছিল ভারতে এবং মুক্তিযুদ্ধ শেষে তারা সনদের পিছনে ছুটেননি কেউ গবেষকেরা বলছেন একাত্তরে গণমানুষের অংশগ্রহণেই হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধ পরে বাঙালিরা স্বীকৃতি পেলেও ঢাকা পড়ে যায় ভিন্ন জাতিসত্তার অবদান আমরা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের উপরে আমাদের কর্তৃত্ব বাঙালি জাতির কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছি শেকড়কে অস্বীকৃতির প্রচেষ্টাটা খুব জোরদার আমরা কেবলমাত্র মুক্তিযুদ্ধের উপর নিজেদের কর্তৃত্ব এবং কখনো কখনো কোনো না কোনো ব্যক্তির কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা নিয়ে ব্যস্ত আছে তবে এখানে ব্যতিক্রম শুধু ঐক্য চিং মারমা মুক্তিযুদ্ধে অবদানের জন্য ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর একমাত্র ব্যক্তি হিসেবে পেয়েছেন বীর বিক্রম উপাধি শাহরিয়ার অনির্বাণ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা দেখছেন ইন্ডিপেন্ডেন্ট সংবাদ এছাড়াও থাকছে স্বাধীনতার একান্ন বছরে দেশে মাথাপিছু আয় বেড়েছে ত্রিশ গুণ শহর থেকে গ্রামে লেগেছে পরিবর্তনের ছোঁয়া মহান বিজয় দিবসের খবর জানাতে এই মুহূর্তে সিলেট থেকে যোগ দিয়েছেন সহকর্মী মাধব কর্মকার সরাসরি চলে যাচ্ছি তার কাছে মাধব সিলেটে এই মুহূর্তে মহান বিজয় দিবসে কি ধরনের কর্মসূচি চলছে আর সারা দিনে কি কি কর্মসূচি রয়েছে আমাদেরকে বিস্তারিত জানাবেন মহান বিজয় দিবসকে কেন্দ্র করে সারা বাংলাদেশের মতো সিলেট বাসীও কিন্তু উজ্জীবিত উচ্ছ্বসিত এই মুহূর্তে রয়েছে আমরা সিলেট কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার এবং সূর্যদের সাথে সাথে কিন্তু এখানকার পুষ্পস্তবন অর্পণ শুরু হয়ে যায় শহীদদের উদ্দেশ্যে এবং আপনারা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন বিভিন্ন শ্রেণীপেশের মানুষ কিন্তু এই মুহূর্তে ফুলের শুভেচ্ছা জানানোর জন্য শহীদ মিনার রয়েছে আমরা দেখেছি যে সকালবেলা আসলে প্রথমেই বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ তারপর প্রশাসনিক কর্মকর্তা পুলিশের বিভিন্ন শাখার যারা কর্মকর্তা রয়েছেন পুলিশ সদস্যরা রয়েছেন সিলেটের সিটি মেয়র থেকে শুরু করে প্রত্যেকে কিন্তু শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন মূলত এখন পর্যন্ত কোন রাজনৈতিক সংগঠন এখানটায় আসেনি রাজনৈতিক সংগঠন হয়তো কিছুক্ষণ পরে এই ফুলের শ্রদ্ধা নিবেদন করবেন কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে কিন্তু প্রত্যেকেই সিলেট যে জাতির পিতা মুরাল রয়েছে জেলা প্রশাসন কার্যালয়ে সেখানটায় পুস্তক অর্পণ করেছেন দিনব্যাপী নানা ধরনের আয়োজন রয়েছে সিলেট জেলা স্টেডিয়ামে কুচকাওয়াজ পরিবেশিত হবে তার পরবর্তীতে আলোচনা সভা মুক্তিযোদ্ধাদের সংবর্ধনা আয়োজন রয়েছে রয়েছে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা এবং সাংস্কৃতিক পরিবেশনা তো সিলেট কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের যে পুষ্পস্তব অর্পণের যে প্রক্রিয়া এই পুরো বিষয়টি পরিচালনা করছেন সিলেটের সম্মিলিত নাট্য পরিষদ এবং মূলত তাদের আয়োজনে এই ফুলের শ্রদ্ধা নিবেদনের প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হয়ে থাকে দিনব্যাপী চলবে এই কার্যক্রমটি এর পাশাপাশি কিন্তু আরো বর্ণাঢ্য আয়োজনের মাধ্যমেই বিজয় দিবস উদযাপন করছে সিলেটবাসী কারণ সে বলবো যে মুক্তিযুদ্ধের প্রাককালে যখন মুজিবনগর সরকার গঠন করা হয় তার পরবর্তী পর্যায়ে সিলেটের হবিগঞ্জের মাধবপুর এলাকার তেলিয়াপাড়া চা বাগান থেকে অর্থাৎ বৃহত্তর সিলেট অঞ্চল থেকে কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের মূল পরিকল্পনা যেখান থেকে সেক্টর ভাগ করা হয় এবং সেখানটাই কর্নেল ওসমানী সাহেব কিন্তু একটি গুলি চালিয়ে মূলত যুদ্ধের যে আনুষ্ঠানিকতা সেইটি শুরু করেন সেদিক থেকে বলতে গেলে সিলেটের সাথে মুক্তিযুদ্ধের নানা আনুষ্ঠানিকতা এবং মূল যে ব্যাপারটি রয়েছে সেটির কারণে সিলেটবাসী অনন্য এক উচ্চতায় মুক্তিযোদ্ধাকে দেখেন এবং মুক্তিযোদ্ধা কোনো যেটি বলছেন যে বর্তমানে যেটি রয়েছে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সরকার রয়েছে অর্থাৎ বঙ্গবন্ধুর তনয়া দেশ পরিচালনা করছেন সেদিক থেকে বলতে গেলে দেশ এখন যে পথে হারছে সেটি অবশ্যই স্বপ্নের সোনার বাংলা যেটি বিনির্মাণ করতে চেয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং যে প্রত্যাশায় মুক্তিযোদ্ধাগণ দেশ স্বাধীন করেছিলেন সেই প্রত্যাশায় এবং সেই পথেই দেশ হারছে বলে মনে করেন বীর মুক্তিযোদ্ধা 
কথা গন্তব্যে আরেকটি ব্যাপার সেটা যে অনন্যতি সৈন্যরা রয়েছে বুদ্ধিজীবী স্মৃতি সৌধ রয়েছে কিন্তু মুক্তি যুদ্ধকে কেন্দ্র করে সেই শহীদদের স্মৃতির তর্পণের প্রতি স্মৃতি সৌধ এখনো নির্মিত হয়নি সিলেট জেলা আমরা দেখতে পাইনি তবে জেলা প্রশাসন এবং প্রশাসনের কর্মকর্তা যেটি জানিয়েছেন শীঘ্রই সিলেটে একটি স্মৃতি সৌধ নির্মাণ করা হবে এবং সেই ব্যাপারে কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে তো এই বিজয় দিবসকে কেন্দ্র করে উজ্জীবিত সিলেটবাসী উচ্ছ্বসিত এবং তারা নানা আয়োজনের মাধ্যমেই বাংলাদেশের এই স্বাধীনতা এবং বাংলাদেশের এই যে বিজয় তাকে উদযাপন করছে সিলেট থেকে মহান বিজয় দিবস উদযাপনের খবর জানাছিলেন সহকর্মী মাধব কর্মকার এই মুহূর্তে আমি আবারও চলে যেতে চাই জাতীয় স্মৃতি সৌধে সেখান থেকে আছেন সহকর্মী শাহরিয়ার অনির্বাণ বিস্তারিত জানবো তার কাছ থেকে শাহরিয়ার অনির্বাণ এরই মধ্যে তো প্রথম প্রহরে রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়েছে তারপর সাধারণ মানুষের ঢল দেখেছি আমরা সহকর্মী ইজাজুর রহমানের মাধ্যমে এই মুহূর্তে যারা আসছেন স্মৃতি সৌধে শ্রদ্ধা জানাতে তারা মূলত কি বলছেন বিজয় দিবসকে ঘিরে তাদের প্রত্যাশা কি আগামী দিনে দেখুন আজকে বাঙালি জাতির সব থেকে গৌরবের দিন আজকে সারা পৃথিবীতে জানিয়ে দেওয়ার দিন যে আজ থেকে প্রায় একান্ন বছর আগে লাল সাদার একটি পতাকা উড়েছিল এবং একটি মানচিত্র সৃষ্টি হয়েছিল এই একান্ন বছরের এই বর্ষপূর্তিতে অর্থাৎ বিজয়ের এই শুভক্ষণে যারা এসছেন শহীদদের শ্রদ্ধা নিবেদন করতে তাদের একটা অংশ যদি আপনাকে দেখায় আপনি নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন এখন সকাল সাতটা বাজছে এর ভিতর কিছুক্ষণ আগে প্রধানমন্ত্রী এবং রাষ্ট্রপতি এবং সেই সাথে কূটনীতিকরা এবং আন্তর্জাতিক বিভিন্ন যারা আমন্ত্রিত রয়েছেন তারা শেষ করার পর সাধারণ মানুষের জন্য এই জাতীয় স্মৃতিসৌধের মূল ফটক যেটি সেটি খুলে দেওয়া হয় আর এরপরই সাধারণ মানুষের ঢল পড়ে আপনাকে যদি বলি আমরা ঠিক একেবারে প্রবেশ দ্বার যেটি রয়েছে সেই প্রবেশ দ্বারের সামনে রয়েছে সেই সেখান থেকে দেখা যাচ্ছে যে অসংখ্য মানুষ কিন্তু এর ভিতরে সকাল থেকে জড়ো হয়েছিল এবং একটি অংশ শ্রদ্ধা নিবেদন শেষ করে তারা আসছে আর ঠিক প্রবেশ পথের বাম দিকের যে গেটটি রয়েছে সেই গেটটি দিয়ে যারা এই স্মৃতিসৌধে এসে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে আসছেন তাদের প্রবেশ পথ রাখা হয়েছে এবং আরেকটি পথ রাখা হয়েছে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য আমরা এখানে আজকের এই এই শীতের অর্থাৎ পৌষের আজকে প্রথম দিন এবং সেই সাথে আমাদের বিজয় উৎসবের একান্ন বছরে আমরা পা দিলাম তো এই সময়ের ভিতরে যারা আসছেন তাদের ভিতরে একটি কথাই বারবারই অনুরণিত হচ্ছে সেটি হচ্ছে সারা পৃথিবীতে একটা সময়ে যখন বাংলাদেশকে বাঙালিকে তলাবিহীন ঝুড়ি হিসেবে আখ্যায়িত করত যে সব রাষ্ট্রগুলো যে রাষ্ট্রপ্রধানগুলো তারা এখন তাদের কণ্ঠে এখন বাংলাদেশের এই অগ্রগতি বাংলাদেশের উন্নয়নের প্রশংসা এখন শোনা যাচ্ছে এবং পাশাপাশি বাংলাদেশের যে উন্নয়নের ধারায় অগ্রগতির ধারায় যেভাবে ছুটে চলছে অর্থাৎ যে মিশনটা সামনে রয়েছে দুই হাজার একচল্লিশ সালের মধ্যে একটি উন্নত রাষ্ট্রের দিকে চলে যাওয়া সেই পথে যে বাংলাদেশের যাত্রা শুরু হয়েছে তার কিন্তু এর ভিতরে সুফল ভোগ করতে শুরু করেছে সাধারণ মানুষ এর ভিতরে তার একটি বিষয় আমাদেরকে বারবারই বলছেন যে এই মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম যে আদর্শ এবং মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম যে উদ্দেশ্য ছিল সেটি হচ্ছে শোষণহীন সমাজ এবং পাশাপাশি সামাজিক ন্যায় বিচার এবং সেই সাথে দুর্নীতি মুক্ত সারা বাংলাদেশ গড়ে তোলা এই একান্ন বছরের পথ চলায় কিন্তু সব কিছুই অনেকখানি কি সফল হলে পারো সব থেকে বড় যে দুর্বলতা জায়গা রয়েছে সেটি হচ্ছে রাষ্ট্র পরিচালনা এবং পাশাপাশি আমাদের দেশের যে বিভিন্ন রুন্ধে রুন্ধে দুর্নীতির যে বড় রকমের কাবলো থাবা দেখা দিয়েছে সেটি থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য সাধারণ মানুষ বারবারই একটি কথা বলছে এবং তারা বলছে যে দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তুলতে পারলে খুব দ্রুতই দুই সালের মধ্যে যে উন্নত রাষ্ট্রের দিকে বাংলাদেশ ধাবিত হচ্ছে সেটি সফল হবে এবং পাশাপাশি সারা পৃথিবীতে বাংলাদেশ দেশের যে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থান এবং সেই সাথে সারা পৃথিবীতে বাংলাদেশের যে বর্তমানের বাণিজ্যিক অবস্থান রয়েছে সেই অবস্থানগুলো খুব আরও দৃঢ় হবে সাধারণ মানুষের ভিতরে একটি বিষয় বারবারই অনুরোধিত হচ্ছে সেটি হচ্ছে সামাজিক নিরাপত্তা এবং পাশাপাশি ন্যায় বিচার এবং যারা নারী রয়েছেন সে নারীদের সামাজিক মূল্যবোধের পাশাপাশি তাদেরকে যেন ন্যায় বিচার এবং তারা যেন রাস্তাঘাটে কোনো জায়গায় যেন কোনোভাবে কোনো সমস্যার সম্মুখীন না হয় এবং সেই বিষয়গুলো যেন খুব পরিষ্কার করে রাখা হয় আমরা জানি যে প্রধানমন্ত্রী এবং রাষ্ট্রপতি শ্রদ্ধা নিবেদনের পরে ভারতীয় আমাদের যে মিত্রবাহিনী যারা রয়েছিলেন তাদের আমন্ত্রিত অতিথিরাও এখানে এসছিলেন তারাও এখানে শ্রদ্ধা নিবেদন করে গেছেন যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা রয়েছেন যারা তারাও এখানে মুক্তি শ্রদ্ধা নিবেদন করে গেছেন এবং এর পাশাপাশি আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা নিবেদন পর্ব শেষ হয়েছে আমরা জানি কিছুক্ষণের পরে জাতীয়তাবাদী বিএনপির পক্ষ থেকে একটি বহর আসবে এবং পাশাপাশি 
বামপন্থী সংগঠন এবং জাতীয় পার্টি সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠনগুলো আজকে এই শ্রদ্ধা নিবেদন করবে এবং এই শ্রদ্ধা নিবেদন পর্ব কিন্তু সারা দিনই থাকবে আমরা জানি যে এই একেবারে বলা যায় যে পরিবারের একদম ছোট্ট যে শিশুটি সেই ছোট্ট শিশুটা সহ পরিবারের যে একেবারে বয়স্ক লোক সেই বয়স্ক লোকটাও কিন্তু এই বিশেষ দিন অর্থাৎ বাংলাদেশের সেই বিজয়ের এই একেবারে পঞ্চাশ বছর পেরিয়ে একান্ন বছরের পর যে পথ চলা সেই পথ চলার নিজেদেরকে সাক্ষী করে রাখতে চান তারা এই আজ থেকে একান্ন বছর আগে মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় অর্থাৎ এই একটি ভূখণ্ড পাওয়ার জন্য মানচিত্র পাওয়ার জন্য যারা জীবনের সর্বোচ্চ ত্যাগটা করে গেছেন তাদের শ্রদ্ধা তাদের স্মরণেই এই শ্রদ্ধা নিবেদন পর্বগুলো সারা দিনের এই আয়োজনের মধ্যে কিন্তু সাভার স্মৃতিসৌধের গেট একেবারে খোলা থাকবে উন্মুক্ত থাকছে এবং এই শ্রদ্ধা নিবেদনের পর্ব সারা দিনই চলবে এবং পাশাপাশি আমরা দেখি যে বিভিন্ন স্কুল কলেজের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীরা রয়েছেন তারাও আসছেন তারা এসে এই শ্রদ্ধা নিবেদনের পর্বে তারা যুক্ত হচ্ছেন রাজনৈতিক সামাজিক এবং পেশাজীবী বিভিন্ন সংগঠন যারা রয়েছেন সেই সংগঠনের প্রতিনিধি যারা রয়েছেন তারাও কিন্তু আসছেন যদিও আমরা একটু জানি যে কিছুক্ষণ পর অর্থাৎ দশটা সাড়ে দশটার দিকে স্মৃতি সাভা স্মৃতিসৌধের সামনে বরাবরের মতোই শিল্পকলা একাডেমি এবং বিশেষ করে চারুকলার ছাত্ররা মহান মুক্তিযুদ্ধের সময়কার বিভিন্ন খণ্ড চিত্রগুলো তারা চিত্রাঙ্কন করে থাকেন এই পর্বটি এই দশটার দিকে শুরু হবে বলে আমাদের জানিয়েছেন এবং পাশাপাশি কিছু সামাজিক সংগঠন এবং সামাজিক সংগঠন এবং সাংস্কৃতিক সংগঠনের পক্ষ থেকে ছোট ছোট নাটিকা এবং মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক এবং সেই সাথে জনসচেতনতামূলক বিভিন্ন ছোট ছোট পথ নাটকের আয়োজন করা হয়েছে যেগুলো সারাদিনই ধরেই এই স্মৃতিসৌধ ঘিরে থাকবে কারণ আমরা জানি যে বছরের দুটো দিন অর্থাৎ বিজয় দিবসের এই সময় এবং ছাব্বিশে মার্চের এই সময়টাতে বিজয় এই সাবার স্মৃতিসৌধে সারা ঢাকা শহর এবং ঢাকা শহরের আশপাশ থেকে মানুষের কিন্তু একটা ঢল নামে আপনি নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন যে এখন একেবারে মূল যে ফটকটা রয়েছে সকাল কেবল বাজে সাতটা একচল্লিশ এই সময়ের ভিতরে আমরা দেখছি যে অসংখ্য মানুষের ঢল কিন্তু এর ভিতরে সাভার স্মৃতিসৌধের সামনে এসে হাজির হয়েছে অনেকেই আসছেন তারা বিশেষ পোশাক পরে এবং বেশিরভাগ পোশাক এবং সাজগোজের ভিতরে কিন্তু লাল সবুজ অর্থাৎ বাংলাদেশের মানচিত্র এবং বাংলাদেশের যে ভূখণ্ডের চিত্র সেই চিত্রের তাদের নিজেদেরকে রাঙিয়ে আসছেন এবং অনেকেই আছেন যারা প্রাপ্ত বয়স্ক থেকে শুরু করে একদম বাড়ির ছোট শিশুটা যে রয়েছেন সেও কিন্তু বাংলাদেশের পতাকা সে পতাকা হাতে নিয়ে এসছেন যে সাজটা তিনি সেজে এসছেন সেটাও কিন্তু বাংলাদেশের যা মানচিত্রের রঙে নিজেকে রাঙিয়ে এসছেন সব থেকে একটা বিষয় উল্লেখযোগ্য বিষয় যেটা সেটা হচ্ছে করোনার সময় কিন্তু প্রায় গত দুই বছর ধরে এই স্মৃতিসৌধের শ্রদ্ধা নিবেদন পর্ব বন্ধ ছিল যার কারণে অনেকেই আসতে পারেননি তো এখন গত বছর থেকে করোনার অবস্থা স্বাভাবিক হওয়ার পর থেকে সাধারণ মানুষের যে ঢল আগেও যেটা আমরা দেখেছি ছিলাম সে ঢলগুলো কিন্তু শুরু হয়েছে এবং যদিও ১৬ ডিসেম্বর একেবারে বলা যায় যে পয়লা পৌষে এসে পড়ে তো সেই শীতের একটা বড় প্রকট থাকে কিন্তু সেই প্রকপ শীতকে উপেক্ষা করে এই যারা এক আজ থেকে একান্ন বছর আগে বাংলাদেশের জন্মের জন্য পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর কাছ থেকে বা এই স্বাধীন ভূখণ্ডকে অর্জনের জন্য যারা জীবন দিয়ে গেছেন সম্ভ্রম বিলিয়ে গেছেন তাদের স্মরণেই কিন্তু এই আয়োজন এবং তাদের স্মরণেই আজকের দিনটি সারা দিন তারা স্মরণ করবেন এবং সাবা স্মৃতিসৌধে এই ছোট ছোট অনেক বেশ কিছু অনুষ্ঠান রয়েছেন বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের পক্ষ থেকে সে অনুষ্ঠানগুলো সময় গড়ার সাথে সাথে হবে এবং যারা আগত আসছেন তারা প্রত্যেকেই নানান রকমের স্লোগান তারা দিচ্ছেন এবং স্লোগানের সব থেকে বড় কেন্দ্রবিন্দুই থাকছে বাংলাদেশের উন্নয়ন সমৃদ্ধির গল্প এবং পাশাপাশি রাষ্ট্রের এবং সরকারের যে পথ চলায় দৃঢ়তা রয়েছে এবং এই করোনাকালীন পরে এবং বিশ্ব অর্থনৈতিক সংকটের ভেতরে যে বাংলাদেশ এখন পর্যন্ত নিজেকে ধরে রেখেছে অর্থনৈতিক সংকট থেকে এখন পর্যন্ত নিজেকে বাঁচিয়ে রেখেছে সাধারণ মানুষকে এই আশা খুব একটা বুঝতে দিচ্ছে না যা যে কারণে বাংলাদেশের এখন অন্যান্য অনেক বড় বড় রাষ্ট্র থেকেও বেশ স্বস্তিতে আছে এই বিষয়গুলো যারা আগত রয়েছে তারা স্লোগানে তারা বক্তব্যে ছোট ছোট যারা অনেক সময় অনেক জায়গায় ছোট ছোট তারা পথসভা করছেন সেখানেও মুক্তিযুদ্ধের গল্পগুলো তারা বলছেন এবং আগামীর বাংলাদেশটা আসলে কেমন হবে সেই আগামীর বাংলাদেশের 
তাদের স্বপ্নের কথাও এক 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 একজনের কাছে তারা এই স্বপ্নের কথা শেয়ার করছেন তো একটা বিষয় আমরা উল্লেখ করছি যে এই শতস্ফূর্ত মানুষের যে আশা এই শতস্ফূর্ত আশার ভিতরে কিন্তু একটা বিষয় তাদের ভিতরে সব সময় কাজ করছে সেটি হচ্ছে আগামীর বাংলাদেশটা কেমন হবে যে বাংলাদেশ গত একান্ন বছরের পথ পথ পরিক্রমায় সে ধীরে ধীরে এগিয়েছে নিজেকে সমৃদ্ধ করেছে একটা সময়ে এই বাংলাদেশকে দুর্যোগ এবং দুর্ভিক্ষ পাশাপাশি তলাবিহীন ঝুড়ি বলা হতো সে বাংলাদেশ আজকে এখন অর্থনৈতিকভাবে অনেকখানি স্বাবলম্বী হয়ে যাচ্ছে হয়ে উঠেছে সে খাদ্য উৎপাদনে এখন শীর্ষ দেশের শীর্ষ পর্যায়ে অবস্থান করছে ধান চাল সবজি ফল এবং মাছ এইসব যে খাবার রয়েছে সে খাবার উৎপাদনে কিন্তু বাংলাদেশ স্বয়ং সম্পূর্ণ হয়েছে বিদেশের কাছে এখন আগের মতো আর নির্ভরশীলতার দিকে এখন আর নেই তো কৃষিতে উন্নয়ন কৃষিতে সমৃদ্ধি যার কারণে সেই সমৃদ্ধিগুলো যেন পুঁজি করে আগামীর বাংলাদেশটা আরও সমৃদ্ধশালী করা যায় সেই বিষয়ে তারা বারবারই একটি কথাগুলো বলছেন এবং পাশাপাশি আমাদের বাংলাদেশের যে এই উন্নয়নের এবং সমৃদ্ধির পথ চলার ভিতরে বড় রকমের বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে নানান রকমের দুর্নীতি নানান রকমের এই দুর্নীতিগুলো যেন কোনোভাবেই সামনের দিনগুলোতে আরও না বাড়তে পারে এই দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ করা যায় প্রতিরোধ গড়ে তোলা যায় এই বিষয়গুলো যারা আগত রয়েছেন তারা আমাদেরকে জানাচ্ছেন এবং তারা বলছেন আর যেহেতু এখন প্রধানমন্ত্রী চলে যাওয়ার পর মূল ফটক যখন খুলে দেওয়া হয় তো খুলে দেওয়ার পরই কিন্তু সাধারণ মানুষের বেশ বেশ আমরা বলবো যে আনাগোনা শুরু হয়েছে যদিও কিছুক্ষণ পরপর মুক্তিযুদ্ধের সময় যেই কেন্দ্রের যে গানগুলো রয়েছিল সেই গানগুলো প্রচার করা হচ্ছে এবং সাধারণ মানুষকে উজ্জীবিত করা হচ্ছে দেশপ্রেমের প্রতি এবং আগামীর বাংলাদেশটা আসলে কিভাবে হবে কেমন হবে সেই বিষয়ে নানান রকমের সরকারি উদ্যোগের কথাগুলো বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে তারা প্রচার করছেন আর আপনাকে যদি বলি যে এই ওই সভা স্মৃতিসৌধে আলাদাভাবে কোনো কেন্দ্রীয়ভাবে বা আলাদাভাবে কোনো অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে না এখানে নানান রকমের পেশাজীবী রাজনৈতিক যে সংগঠনগুলো রয়েছে সেই সংগঠনগুলো তাদের নিজস্ব পরিকল্পনা নিজস্ব ভাবনার ভেতর দিয়ে তারা বিভিন্ন ছোট ছোট অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে এবং প্রতিটা আয়োজনের ভেতরেই কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের গল্প অর্থাৎ মুক্তিযুদ্ধের সময়ের যে স্মৃতি কথা মুক্তিযুদ্ধের সময় যে ত্যাগ মুক্তিযুদ্ধের সময় যে মানুষের দুর্যোগ সেই দুর্যোগের বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলা হবে এবং সেটা নতুন প্রজন্ম যেন সেই মুক্তিযুদ্ধের চেতনাটাকে তারা যেন লালন করে অর্থাৎ ধর্মনিরপেক্ষতা এবং পাশাপাশি সামাজিক যে আন্দোলন গড়ে তোলার যে প্রত্যয় দৃঢ় প্রত্যয়ের কথা বলা হয় এবং সহিংসতা বেরিয়ে একেবারে নিরপেক্ষ বাংলাদেশ এবং একটা হিংসামুক্ত সমাজ গড়ে তোলা এবং প্রত্যেকটা মতের প্রতি যে শ্রদ্ধাশীল থাকা সেই বিষয়গুলো তারা বারবারই বলছেন তবে রাজনৈতিক পেশাজীবী সংগঠনগুলো আসা শুরু করেছেন আমরা জানি যে কিছুক্ষণের মধ্যে জাতীয়তাবাদী সংগঠন বিএনপি থেকেও একটি প্রতিনিধি দল শ্রদ্ধা করতে আসবেন আমাদের জাতীয় সংসদ প্রতিনিধি দল আসবে এখানে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধের সময় যেসব সামাজিক সংগঠনগুলো এবং বামপন্থী সংগঠনগুলো অংশগ্রহণ করেছিল তাদের উপর সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধ থেকে জানাচ্ছিলেন সহকর্মী শাহরিয়ার অনির্বাণ মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশিদের সঙ্গে ভারতের সশস্ত্র বাহিনী মিত্র বাহিনী হিসাবে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে অংশ নিয়েছিল রণাঙ্গনের সম্মুখ সমরে প্রাণ দেন প্রায় এক হাজার আটশো ভারতীয় সেনা বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণের পাশাপাশি গোলা বারুদও সরবরাহ করেছিল ভারত আশ্রয় দিয়েছিল এক কোটি শরণার্থীকে ছয় ডিসেম্বর স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশকে প্রথম স্বীকৃতি দেয় ভুটান ও ভারত মুক্তিযোদ্ধারা মনে করেন মিত্র বাহিনী মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয় ত্বরান্বিত হয়েছে বাংলাদেশের বিজয় উনিশশো একাত্তর সালের মে মাস থেকে সীমান্ত এলাকাগুলোতে মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তা শুরু করে ভারত এক কোটি শরণার্থীক আশ্রয় দেওয়ার পাশাপাশি মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ ও গোলাবরত সরবরাহ করে ভারত সরকার তবে দোসরা ডিসেম্বর যখন পাকিস্তান ভারতে আক্রমণ করে তারপর থেকেই মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যক্ষ সমর্থন দেয় ভারত তেসরা ডিসেম্বর বাংলাদেশে প্রবেশ করে ভারতীয় বাহিনী যুদ্ধ ঘোষণা করে বাংলাদেশের পক্ষে অবস্থান নেয় মে জুন মাস থেকে কিন্তু ভারতীয় সেনাবাহিনী সীমান্তের কাছাকাছি জায়গা ভিতরে ঢুকে আমাদের সৈন্যদেরকে সমর্থন দিত তবে আনুষ্ঠানিকভাবে তিন তারিখে ঢুকেছে আমাদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বাংলাদেশকে স্বাধীন এবং মুক্ত করতে যে একটি দেশের মুক্তি সংগ্রামে বা মুক্তিযুদ্ধে বা স্বাধীনতা সংগ্রামে বা স্বাধীনতা যুদ্ধে আরেকটি দেশের সেনাবাহিনীর অংশগ্রহণ এবং সেটি বন্ধুত্বের মতো হয়ে মিত্রের মতো হয়ে 
এটি পৃথিবীর ইতিহাসে নেই ততদিনে মুক্তিযোদ্ধারা বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল শত্রুমুক্ত করলেও বড় শহরগুলো পাকবাহিনীর দখলেই ছিল ভারতের সেনা নৌ ও বিমান বাহিনীর সদস্যরা বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে মুক্ত করে সেসব অঞ্চল মিত্রবাহিনীর প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা একই সাথে যারা শাহাদাত বরণ করেছে তাদের প্রতি শ্রদ্ধা এবং সমবেদনা সেই সব মানুষগুলোর প্রতি যারা আহত অবস্থায় এখনও সেই সৈনিকরা ভারতে তাদের নিজ নিজ বাড়িতে মৃত্যুর দিন গুনছে সেদিন মিত্রবাহিনী যদি ওইভাবে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধে লিপ্ত না হতো তাহলে হয়তো আমাদের স্বাধীনতার প্রাপ্তিটা একটু বিলম্বিত হতো কিন্তু এই মিত্রবাহিনীর অবদান আমরা জীবনে ভুলতে পারবো না যুদ্ধ শেষে ১৬ ডিসেম্বর ঢাকায় প্রবেশ করে মিত্রবাহিনী ওই দিনই ভারত ও বাংলাদেশি বাহিনীর যুগ্ম কমান্ডার জগজিৎ সিং অরোরার কাছে আত্মসমর্পণ করে পাকিস্তান উনিশশো বাহাত্তর সালের সতেরোই মার্চ স্বাধীন বাংলাদেশ থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করে নেয় ভারত জেনারেল সাইন দি ইনস্ট্রুমেন্ট অফ সারেন্ডার অ্যান্ড প্লেস অনিমেশ কর ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা আপনার আছেন ইন্ডিপেন্ডেন্ট সংবাদে সংবাদে আরও যা থাকছে স্বাধীনতার একান্ন বছরের সক্ষমতার জানান দিচ্ছে বাংলাদেশ বড় প্রকল্পে বিনিয়োগের সুফল মিলবে দ্রুত বলছেন অর্থনীতিবিদেরা স্টিকি থিনার কাঠ গাড়ি অথবা বাড়ি সব রঙে কার্যকরী স্বাধীনতার একান্ন বছরে দেশের মাথাপিছু আয় বেড়েছে তিরিশ কোটি দারিদ্রের হার চার ভাগের এক ভাগে নেমেছে আর অর্থনীতির আকার বেড়েছে পঞ্চাশ গুণের বেশি অর্থনীতিবিদদের মতে শহর থেকে গ্রামে আমূল পরিবর্তনের ছোঁয়া লেগেছে দুই অঙ্কের প্রবৃদ্ধি অর্জনে শিল্প খাতে বিনিয়োগ প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানোর পরামর্শ তাদের স্বাধীন বাংলাদেশে মাথাপিছু আয় ছিল আটাশি ডলার অর্থনীতির আকার নয় বিলিয়ন ডলারের নিচে দারিদ্রের হার ছিল আশি ভাগেরও বেশি এমন ভঙ্গুর অবস্থায় দেশ পরিচালনার দায়িত্ব নেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মাটি ও মানুষের শক্তিতে ভর করে উন্নয়ন পরিকল্পনায় জোর দেন তিনি তার সাড়ে তিন বছরের শাসন আমলে দেশে অর্থনৈতিক অর্জন কম নয় কিন্তু পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর দীর্ঘ সময় দেশ হাটে পেছন পথে উনিশশো সালে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় ফিরলে জোর দেয়া হয় কৃষক শ্রমিক প্রান্তিক মানুষের উন্নয়নে যার ধারাবাহিকতায় দেশের দারিদ্রের হার এখন একুশ শতাংশের নিচে গত একান্ন বছরে দেশে ফল ফসল মাছ উৎপাদন বেড়েছে কয়েক গুণ নারীর কর্মসংস্থান প্রাথমিক শিক্ষা স্বাস্থ্য গড়ায়ু শিশু ও মাতৃমৃত্যু হারের মতো সূচকে ঈর্ষণীয় সাফল্য এসেছে ঘরে ঘরে মাথাপিছু আয় বাড়ছে সেটা যুগ হয়ে এখন আমাদের রাষ্ট্রীয়ভাবে দেখা যায় প্রবৃদ্ধি আমাদের এত বেশি এইটাই সিক্রেট তবে আমাদের টার্গেট হলো বটম লাইন ওখানে আমরা ইনজেকশন দিচ্ছি শিক্ষা বিদ্যুৎ যোগাযোগ কালবাট সড়ক কমিউনিটি ক্লিনিক পরিবার কল্যাণের কাজগুলো ওখানে আমরা ইনজেকশন দিচ্ছি এবং ফল আমরা পাচ্ছি গত পাঁচ বছর ধরে বাংলাদেশ গড়ে সাত শতাংশেরও বেশি জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন করছে উঠে এসেছে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে অর্থনীতিবিদদের মতে উন্নত রাষ্ট্রের লক্ষ্য পূরণে জোর দিতে হবে প্রযুক্তি নির্ভর শিল্পায়নে কৃষি খাত হবে খাদ্য নিরাপত্তার একটা বড় আধার হিসেবে কাজ করবে সেবা খাত হবে কি আমাদের কর্ম যেটাকে বলি এমপ্লয়মেন্ট ইট উইল বি ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এবং শিল্প খাতে অর্থাৎ ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে টেকনোলজির ব্যবহারের মাধ্যমে কিন্তু আমরা অনেক বেশি ডাবল ডিজিট গ্রোথ আমরা কিন্তু ক্রমাগতভাবে অর্জন করতে পারি যদি সঠিকভাবে নীতি প্রণয়ন করি উন্নয়ন অগ্রযাত্রাকে অব্যাহত রাখতে সামাজিক ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার ওপরও গুরুত্ব দিচ্ছেন বিশ্লেষকরা হরি সাহা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা পদ্মা সেতু পরমাণু বিদ্যুৎ সহ অবকাঠামো খাতের বড় বড় প্রকল্পে স্বাধীনতার একান্ন বছরে বাংলাদেশ সক্ষমতার জানান দিচ্ছে বিশ্ব দরবারে অর্থনীতিবিদদের মতে দ্রুত ও টেকসই এসব উন্নয়নে সরকারের বড় বিনিয়োগের সুফল মিলবে নয় মাসের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধে দেশের শতাধিক রেল সেতু বিদ্যুৎ কেন্দ্র চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হয় স্বাধীনতার পরপরই বঙ্গবন্ধু সরকার এসব স্থাপনা মেরামত এবং নতুন নতুন উন্নয়ন প্রকল্পে জোর দেন সোভিয়েত রাশিয়ার ঋণে ঘোরাশালে গড়ে তোলেন একশো মেগাওয়াটের তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র 
ছাড়ায় এক লাখ কোটি টাকা যা এক যুগে বেড়ে পৌনে সাত লাখ কোটির ঘরে যার ফলাফল নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু লাখ কোটি টাকার পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র কর্ণফুলি টানেল রাজধানীর গণপরিবহনে মেট্রো রেল সহ বিস্ময় জাগানো মেগা প্রকল্প বেসরকারি খাত যে কামাই করবে বা উৎপাদন বাড়াবে এটা পারবে না কারণ তাদের তো সহায়তা দরকার এখানে শেখ হাসিনার কৌশল ছিল এই অবকাঠামো ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের বিনিয়োগ বাড়ানো প্রথম দিকে আমাদের দেশের অর্থনীতি বৃদ্ধি এটা বিরোধিতা আপনার মনে আছে তারা বলছিলেন যে এত বড় বাজেট এটা বাস্তবভিত্তিক নয় কলাপ করে যাবে এত ঋণ এত বাজেট কিন্তু শেখ হাসিনা ভয় পাননি তিনি বলছেন আমি নেব এবং ই টার্ন আউট টু বি ক্যারেক্ট মেট্রো রেল কর্ণফুলি টানেল রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র চালুর অপেক্ষায় দুই বছরের মধ্যে মিলবে পরমাণু কেন্দ্রের বিদ্যুৎ এছাড়া রেল যোগাযোগ গভীর সমুদ্র বন্দর সহ বড় প্রকল্পের সুফল পাবে অর্থনীতি আমরা পরমাণু যুগেও ঢুকলাম সেটাও একটা বাংলাদেশের জন্য গৌরবের ব্যাপার টানেলটাও বাংলাদেশের জন্য একটা নতুন জিনিস মেট্রো রেলও নতুন পদ্মা সেতু আমরা ইতিমধ্যে হয়েছে আমি জানি এটা মূল্যায়ন হয়েছে আমরা নাকি লেখালেখি করেছি এটা ব্যাপারে আমরা জানি যে এটা অর্থনৈতিক যে সুযোগগুলো আছে অনেক বিস্তৃত করেছে অগ্রগতিকে টেকসই করতে হলে সেটাকে ধরে রাখতে হলে বড় প্রকল্প প্রয়োজন আছে দুই হাজার তিরিশ সালের এসডিজি একত্রিশ সালে উচ্চ মধ্য আয়ের দেশ এবং দুই হাজার একচল্লিশ সালে উন্নত দেশের লক্ষ্যমাত্রা পূরণে মেগা প্রকল্পগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে মত অর্থনীতিবিদদের হরি সাহা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা আর এছাড়া এখনকার সংবাদে ধন্যবাদ এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য